dear students in this class we have to deal with the estimation of different econometric models so with regard to the estimation of econometric models our uh, first or primary task is to estimate the prf on the basis of sample regression function appo namukku ariyam population regression function aanu nammal eppol estimate cheynathu pakshe ad estimate cheyan vendittu nammal eppol depend cheynathu sample regression function aanu appo srf ne vechaanu nammal estimation nadathunathu ini pradhanamayittu rendu methods aanu estimation nammal upayogikkunathu onnu ols method allengil ordinary least square method ennu parayum rendu maximum likelihood method or ml method ennu nammal parayum and usually nammal ols method aanu regression analysis nu upayogikkunathu pradhanamayittum adin ettom pradhana petta kaaranam ennu parayunathu this ols method is more or less simple to use and mathematically uh, easy to handle അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് മെത്തേഡിനേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒ എൽ എസ് മെത്തേഡാണ് ഇന്നവേ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം റിസൾട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് ഏത് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ റിസൾട്ടും കിട്ടും സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഒ എൽ എസ് മെത്തേഡ് നൗ coming to the method of ordinary least square this ordinary least square or ols method is uh, um, developed by carl frederick gauss he is a german mathematician ini angotu varumba namaki ols method ayittu deal cheyidu kore karyangal padikkanundu adinath pradhanamayittum gauss theorem okka padikkanundu appo adinath ee oru gauss ennu paranja adeham aanu german mathematician aanu adeham aanu ee oru ols method develop cheyidathu appo ee സം അസംഷൻസ് ആർ ദിയർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അസംഷനും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിസിലും അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലുമാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് and uh, this is one of the very simplest method of linear regression nammal already parnu adu kondana nammal ols method prefer cheynathu ini ols method il nammal sraddhikkunna endra nu vechittundengile nammal data collect cheyum sample data collect cheyum aa data yode ettom aduthu fit cheyina oru function nammal develop cheyuga adana ols method kondu udheshikkunathu appo nammal avade parameters kandupidikkumbolum ana regression analysis cheyumbolum namukku oru vaada errors gal okke undavum nammal parnu adinathu ettom best fit edano വേറെ ഏറ്റവും മാക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഏതാണോ അതാണല്ലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഡ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഡ് എറേഴ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എറർ ടേം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ടേം വിൽ ബി ആസ് മിനിമം ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യു സ്ക്വയർ സം ഓഫ് ദി യു സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് മിനിമം ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആ നമുക്കുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഗ്രേഷൻ ലൈനാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ആ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിഗ്രേഷൻ ലൈനിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ വിച്ച് ഇസ് അൺനോൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സും വൈയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രസറും റിഗ്രസൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റും റിഗ്രേഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ലൈൻ എമങ് ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റഡീഡ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഒ എൽ എസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ലീനിയർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗീവിങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മുടെ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് മിനിമം സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എറർ എറർ ടേമിൻ്റെ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് ന
ഹൊറിസോണ്ടൽ എക്സ് ആക്സിസേല് നമ്മുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റിഗ്രേഷൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ക്ലാസസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ക്യാൻ വി അപ്ലൈ ദിസ് ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ ഓർ റിഗ്രേഷൻ ഇക്